സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളെ പോലെ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആസ്വാദക വൃന്ദത്തിന് ഞങ്ങളുടെ സ്വാഗതം കളി തുടങ്ങിയ കലക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലെന്ന് ഏർപ്പാട് ബലമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതിനെന്താ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാലോ ഏ പൊടിക്കുപ്പി ഇന്ന് ക്ലാസ് പോയിരിക്കാൻ ഞാനൊരു നമ്പർ ഇട്ടേ നീ പാരേ അല്ലേ ഗുരുവേ 
ഇറങ്ങിക്കോ <laughs> 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 നീയും ഞാനും ഒന്ന് ഗാന്ധി പറന്ന മണ്ണ് ടീ കടയിൽ നിന്ന് തിന്ന് നോക്ക് ബണ്ണ് ഇത് മതി കുരുവേ ഞാനിത് ചൊല്ലി സമ്മാനം വാഞ്ചണ്ടി വരും ബായ് നീയും ഞാനും ഒന്ന് ഗാന്ധി പറന്ന മണ്ണ് തിന്ന് നോക്കും ബണ്ണ് ഏതായാലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു നല്ല കവിതയാകാരുന്നല്ല ക്ലാസ്സിലെ കവിതാ മത്സരത്തിൽ ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലണം പിള്ളേർക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് അർത്ഥമൊന്നുമില്ലാതെ നാല് പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനെന്താ ഇപ്പോ എന്താ മോളെ ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താ എന്റെ ബാഗ് പിടി എന്താണു നമസ്കാരം ഇത് പിടി ഞാനും ഒന്ന് എന്ന വരികളിൽ ഇവൾ ദേശീയ ഐക്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഗാന്ധി പറന്ന മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മണ്ണിനെ മഹിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവള് ടീ കടയിൽ നിന്ന് തിന്നു നോക്ക് മണ്ണ് എന്ന വരികളിൽ ഇവൾ പറയുന്നത് എന്താ എന്താ എന്റെ ഗുരു ഇത് ഗുരുവായല്ലോ നിത്യഭക്ഷണത്തിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധുക്കളായ ജനങ്ങളെ നാം എന്നും ഓർമ്മിക്കണമെന്നാണ് ഈ വരികളുടെ അർത്ഥം എന്തായാലും കവിത എഴുതി എനിക്ക് പട്ടം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കവിത എഴുതി അത് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് തന്ന് സമ്മാനമായിട്ട് ഞാൻ തരും അതുപോലെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ മാഡം നീ വേഗം പോയി ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കടാ ബായ് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമനായി വന്ന് ഈ കോച്ചിന്റെ മാനം കാക്കണം ഗുരു പോയി മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം മേടിച്ച് സ്റ്റാമിന കൂട്ട് ശരി മാസ്റ്റർ ഇവളുമാരൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ചക്കരച്ചോറ് വാങ്ങി നക്കി തിന്നാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കണേണ് ഏ ഇവിടെ ഉണ്ടെടി കണ്ടില്ലേ അവളുമാര് ഒളിച്ചിരുന്ന തട്ടണ തട്ടാ വേൽമുരുക ഹരോഹര വേലായുധ ഹരോഹര ച 
ചണ്ഡികേശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല നടക്കും സ്വാമി ചണ്ഡികേശ്വര നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് എന്റെ ചേട്ടൻ ശക്തി ജയിക്കണം ഗുരു തോക്കണം എന്റെ ചേട്ടൻ ശക്തി ജയിക്കണം ഗുരു തോക്കണം ഉറുമ്പിന് ചോറ് കൊടുത്തവള് നിന്റെ പേര് എന്ന് ഊമേടികൾ എന്ന് പേരുള്ളൊരു സിദ്ധൻ ഊറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടും ഇത് തന്നെയാ നിങ്ങളിവിടെ ഏതോ ഗുരു തോൽക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈകൊട്ടി ഉറക്ക നേർച്ച നേരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഏഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ
കേട്ടോ ഹലോ പറയണ എന്തായാലും ഒരു മൂർത്തി ഹലോ ഒച്ചവെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതേ ആ ഫോൺ അങ്ങ് താഴെ വെച്ചിട്ട് നേരിട്ട് അങ്ങ് സംസാരിക്കെ അവൻ കേട്ടോളൂ എന്നടി തമാശിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ഫോൺ ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ഹലോ ആ പറയാമാ എന്താ മോനെ ജയിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലമ്മ എന്താ പറഞ്ഞു ഗുരു അല്ലമ്മാ ഞാൻ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ നടക്കുക നേരത്തെ കിട്ടിയ ഇരുപത്തിനാല് മെഡലിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചായിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ തോറ്റു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടമേ എന്താ മോനെ നീ പറയുന്നത് ഇന്ന് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നലെ കോളേജിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് യാദൃശികമായി ഞാൻ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ കോളേജിലെ ശക്തി നിർത്താൻ ആ ലേറ്റ് നൈറ്റിലും വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അവനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അപ്പോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒഴിക്കേ ശക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മതിയിടാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്ക ഓ പറ്റില്ലടാ പേടിയാ എനിക്ക് പത്ത് വർഷം എന്റെ പത്ത് വർഷത്തെ സ്വപ്നമാടാ ഇത് ഈ മീറ്റിൽ എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ എങ്കിലെ സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടൂ നിനക്കും അറിയാമല്ലോ അച്ഛൻ റിട്ടയർഡായില്ലേ കുടുംബത്തെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം നടത്തണം അതിന് ജയിക്കണം എനിക്ക് നാളെ എനിക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ വേറെ വഴിയില്ലടാ ടൈമർ ഓൺ ചെയ്യും ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അവൻ തന്നെ ജയിക്കണമെന്ന് അമ്മ ഇക്കാര്യം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും കോച്ചിനും ആർക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ അവരെന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാ ഞാൻ അമ്മയോടൊന്നും വിളിക്കാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് മാത്രം പറഞ്ഞു വലിയ കാര്യ ചെയ്തത് ഗുരു ആർക്കും സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ഈ നന്മയ്ക്ക് നിനക്ക് നല്ലതേ വരും മോനെ മെനി മോർ ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ വാഞ്ചോളൂ ഇപ്പോഴും നിന്റെ അച്ഛൻ താസിൽദാർ ദിവാകരൻ തന്നെയല്ലേ ആ താസിൽദാർ പ്രൊമോഷനിൽ പ്യൂണായില്ലേ ഇല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അച്ഛനോട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ നിങ്ങളോട് സോറി പറയാനാണ് സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ കൈ കൊട്ടി ഞാൻ തോക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കൈ കൂട്ടി സോറി പറയുന്നു ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ലല്ലോ പുരുഷോണോ അല്ല എന്തിനാ ഈ സോറി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന് മുരുക കോളേജിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാറ് സിഗർട്ട് വലിച്ചു അതല്ലടാ 
ഓരോരുത്തർ നിന്ന് സത്യം ചെയ്യില്ലേ അതെന്താ ഇന്നു മുതൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വാക്കേ കേൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് 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 കുടിയന്റെ വാക്ക് പഴയ ചാക്ക് പോലെയാ പെണ്ണിന്റെ വാക്ക് വെള്ളത്തിലെ വരെ പോലെയാ അതുകൊണ്ട് നൂറ്റിയെട്ട് തവണ സോറി സോറി എന്ന് കൈപ്പടലെഴുതാൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര അതുകൊണ്ടാടാ എടുക്കണ വണ്ടി എന്തിനായിരിക്കോ എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ എങ്ങനെയാ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഇതെന്നാടാ പേപ്പർ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇതെന്ത് വാൽമീകി രാമായണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ഗുരുവേ ശരണ് പേര് അഭിനയ പഠിപ്പ് ബി എസ് സി ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഇഷ്ടം ഗുരു 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം കമൽ അഭിനയിച്ച ഗുരു രജനി അഭിനയിച്ചതിൽ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംവിധായകൻ ഗുരുദത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഗുരുവായൂർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷി ഗുരുവി ചുരുക്കത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവനെ കാണുക വളരെ അപൂർവം അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ജയവും പ്രശസ്തിയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുക അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേരിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും ഗുരു ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തിനാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ ചോദിക്കാലോ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റേത് മാത്രമായി
நீ கண்ணின் தடவிடும் ஞானது நிரந்தரமாய் நீ இருக்கும் இ மகளுரு குமரனில் நீக்கு பகலுகள் உறங்கியன்னான் கனவு நின் கையில் வருமோ students see this is an important theory today நம்மட கொள்ளில டரசின் மோளில் காலு தெட்டி தாழ விழுந்த போல தோணி எனக்கு நீ எந்த ஆலம் முழுவ மஞ்சு மூடி கிடந்திருந்து சும்மா நினைக்க எந்தேலும் தோணியாயிருக்கும் வா வாடா இல்லடா கத கடச்சிட்டு எனக்கொரு சம்சயம் ஒன் நோக்கி பயமோ போய் நோக்கட்டே பூட்டிட்டு குரு தேங்க்ஸ் ஹலோ வரான் <laughs> 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 மழையாணுங்கட்டே <laughs> 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 போய் கழிச்சோ ரேணு இங்க வந்தே குரு அங்க நின்னோடு சம்சாரிக்கணும் பண்ணு டைல் எழுது தரா சம்சாரிச்சோ ஏய் முருகா பரடா செல்போன் ஆஃப் ஹியர் சார் ஆயிரனோ ஆல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் யுவர் மொபைல்ஸ் அங்கிள்ட ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல பின்ன சம்சாரிக்க ஆ சரி அம்மா சூஷிச்ச கழிக்கணும் ட்டோ 
എവിടെ അഭി ഗുരു അച്ഛ 
നിന്നെ നിന്നെ ഇത്തരം ഒരു മോശമായ അവസ്ഥയിൽ കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ അബി എനിക്ക് നിനക്ക് എങ്ങനെ എന്നോട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്താ മിണ്ടരുത് ഇനി ഒരു വാക്ക് നീ എന്നോട് മിണ്ടിയാൽ ഇനിയും സംസാരിച്ചാൽ ഓവറാവും സാർ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോളൂ ഏയ് നീ ഞാൻ ആരാണെന്നല്ലേ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവൻ കല്യാണോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയാനിരുന്നതാ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ എന്താ സാർ ഇവിടെ നടന്നത് വെള്ളം തെറിച്ച് വെള്ളം ഡ്രസ്സ് നനഞ്ഞു അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലാണെങ്കിൽ അതും ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം വന്നു പോകാറുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ റിസോർട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തിനു വരണം നാട്ടിലെന്താ വേറെ സ്ഥലമില്ലേ ആദ്യം അവളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കേ ഈ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾ ഈ കാലത്തെ പെണ്ണ് ആ കാലത്തെ പെണ്ണ് ഏത് കാലത്തെ പെണ്ണാണെങ്കിലും അവള് തന്നെ വിചാരിക്കണം സാർ നമുക്കാരെയും പൂട്ടിപ്പിച്ച് രക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ആദ്യം അവളോട് മാപ്പ് ചോദിക്ക സാർ മാപ്പ് ചോദിക്ക സാർ സ്വന്തം മകളോട് അവളുടെ അച്ഛൻ സോറി പറയണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ തക്കവണ്ണമാണ് നീ എന്റെ മകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ലേ നിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി മിസ്റ്റർ ഗുരു ആ അബി സോറി മോളെ നിന്റെ വീട്ടുകാരുമൊത്ത് പതിവനുസരിച്ച് വന്ന് പെണ്ണി ചോദിക്കാം എന്റെ അച്ഛനോട് എങ്ങനെ ഇത്രയും ധൈര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചത് ഒന്ന് പോടി ഈ ലോകത്തിലെ എന്റെ അച്ഛനൊഴികെ വേറെ ആരുടെ അച്ഛനായിരുന്നാലും എനിക്കൊരു പേടിയില്ല വേരട്ടി ഒതുക്കില്ല ഞാൻ സ്വന്തം അച്ഛനോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോണേ ഗുരു എങ്ങനെ വഴിയുണ്ട് എന്നാ എന്നാ വരട്ടെ സാറേ എന്താ കൊറിയറിൽ അതെ ചിറ്റപ്പാ കൊറിയയിൽ ഒരു സ്വന്തക്കാരനുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ കൊറിയ അല്ലടാ കൊറിയർ അങ്ങനൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ അത്യധികം സ്നേഹമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആയിരം നമസ്കാരങ്ങൾ നിക്കേണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആയുരാരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങിയ പ്രസാദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരിടത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതെയോ അതേനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്തോ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മരുമകളെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഇത് പ്രസാദത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു ബോംബും കൂടെ അവളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആശീർവാദം വാങ്ങാൻ ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് നിനക്കവനെ കൊള്ളാവല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരി ശരി എന്ന് ആദരവോടെ അഭ്യർത്ഥനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ മര്യാദയോടെ ആരാധനയോടെ സംസ്കാരത്തോടെ മതി നിർത്ത് നേരത്തെ തന്നെ അവൻ നന്നായിട്ട് ഓടുന്നവനാ അതിന് പുറകെ ഈ ഓട് ഓട് ഓടുന്ന എന്തിനാ ലവ് ചെയ്യണോ ലവ് അവൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അവനെ കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാസുകാരി സുനാമി വരുന്നു എവിടെയാ ചെല്ലപ്പൻ ചെല്ലപ്പ എവിടെയാണോ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ ഇയാളുടെ മുതലാളികളോട് വരാൻ പറ പറയാം ടോക്കിംഗ് ആരോടോ നീ സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്കറിയോ ഒരുമാതിരി ചിമ്പാൻസിക്ക് കളർ ഷർട്ട് ഇട്ട പോലെ പഠിക്കാൻ വന്ന എന്റെ പയ്യനെ പോക്കറ്റിലാക്കിട്ട് ബന്ധുക്കാരനാണ് എവിടെയാണ് എന്റെ പയ്യൻ 
ഇറക്കി വിടറ ഞങ്ങളുടെ പയ്യനെ ഞാൻ ഗുരുമോർട്ടേ എന്റെ മോള റൗഡികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുന്ന തണ്ണി അടിച്ചു വന്ന് തകരാറ് കാണിക്കാ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കച്ചാ നിങ്ങളോട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ആദ്യം പിടിച്ച് പുറത്താക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് മതി സംസാരം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വന്നേ വെള്ളം ഒഴിച്ചവനെ എടുത്ത് പുറത്തുറ എന്നോട് കളി എന്താ എന്താ കിളിക്കുന്നേ പുറകോട്ട് നോക്ക് അത് പിന്നെ നിങ്ങള് ബസ്സിലൊന്ന് മയങ്ങി പോയപ്പോ ഇവന്മാരൊക്കെ ഓരോ പൈന്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അടിച്ചിട്ടപ്പാ നോണം കിടത്തിയില്ലടാ അത് നേരത്തെ പോയതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് നല്ലവനാണ് നട്ടല്ലുള്ളവനാണ് സംസ്കാരമുള്ളവനാണെന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് കുടിയന്മാരുടെ സംഘത്തിന്റെ നേതാവാണെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ മകന് വേണ്ട വേറൊരു നല്ലവരനെ നോക്ക് എന്റെ മോൻ ആരാന്നറിയാവോ നിന്ന രാജാവ് ചക്രവർത്തി ഒന്നിരുന്നാൽ ഉദയ സൂര്യൻ കണ്ണു വെച്ചാൽ കനൽക്കട്ട അവനെ പോലെ ഒരു സുന്ദരനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ എത്ര പെണ്ണുകൾ താപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാവോ നിനക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി നോക്ക് അവനേക്കാൾ മിടുക്കനൊരുത്തനെ കിട്ടുവോ നിനക്ക് അതേ ചുമ്മാരിടാ ഓ ഇത്ര പുകഴ്ത്തുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ മകനെ കേൾക്കാൻ കൊള്ളാം എന്നയാളെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കൊള്ളില്ല ആരാ പറഞ്ഞത് പറ്റിയല്ലോ അവനെടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും കൃത്യമായിരിക്കും സത്യമായിരിക്കും ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ അപ്പോ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മകൻ എടുത്ത തീരുമാനവും ശരിയായിരിക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ആശീർവദിക്കേ എന്നെയും സ്വന്തം മകനെയും എവിടെയാവാൻ ഇവളുടെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിന്റെ അഭിനയം സമ്മതിക്കണോടാ മോനെ ജോഡി നല്ല ചേർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരുന്ന പാമ്പിന്റെ അടുത്ത് വേലായത്തിൽ വെക്കുമല്ലായിരുന്നോ ഇനി എന്തുട്ട ആലോചിക്കുന്നത് ആശീർവാദം ചെയ്ത് ഹണിമൂണായിക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാനേ നിനക്ക് പറ്റിയ പെണ്ണെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച നീ എഴുതാറ്റോ എഴുതാറ്റോ
ഇത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല ഇതൊരു മനോരോഗമോ ശാരീരിക പ്രശ്നമോ ഒന്നുമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ പവർ ആണ് ഇ എസ് പി എന്ന് പറയും എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഇപ്പോ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തേടി പോകുമ്പോ അവര് നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും വിചാരിക്കുമ്പോ അവര് നമ്മളെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയേക്കാൾ കുറെ കൂടി ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥ യു റിലാക്സ് പറ്റില്ല ഡോക്ടർ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകനോ മക്കൾക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പരിക്കേറ്റ് ബാൻഡേജ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പരിഭ്രമിച്ച് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് അവരോട് അന്വേഷിച്ച് പിന്നെ റിലാക്സ് ആയി നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആ ആക്സിഡന്റ് അടുത്ത ദിവസം അവർക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ എങ്ങനെയാ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയുക ഓരോരുത്തർക്കും അടുത്ത് എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാനായിരിക്കും ഡോക്ടർ ആകാംക്ഷ കൂടുതൽ പക്ഷെ അത് അറിയാത്ത സസ്പെൻസിലാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമുള്ളത് ഡോക്ടർ എന്നാലും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ കാര്യം തീർച്ചയായും നടന്നിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്തോ അത് നടന്നിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലാവാം ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിലാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലും ആവാം പക്ഷേ തീർച്ചയായും നടന്നിരിക്കും എന്തൊരു പണിയാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് 
മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് പെണ്ണിട്ടാ നിങ്ങൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നേ ഹലോ ആ അമ്മേ ഞാനാ നമസ്കാരം സർ എന്റെ പേര് മുത്തുലക്ഷ്മി വലിയ പഠിപ്പൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനെന്ത് പറയാനാ നീ പെണ്ണ് കണ്ട് തീരുമാനിച്ചു നിന്റെ അച്ഛൻ വാക്കു കൊടുത്തുറപ്പിച്ചു എന്നോട് ഒന്നും മറക്കില്ലെന്ന് നീ പറയാറില്ലേ വെറുതെയല്ലേ ഇടാ ഞാനൊരു മണ്ടി ഒറ്റ മകനെ പിറന്നുള്ളല്ലോ എനിക്ക് ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളെ താലി കെട്ടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എല്ലാം ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് തീരുമാനിച്ചില്ലേ അല്ല അമ്മേ അമ്മയുടെ സങ്കല്പം പോലെ തന്നെ അവള് ഒരു നല്ല കുട്ടി അവള് ടപ്പോടാ താലി കിട്ടിയ ഭർത്താവും പ്രസവിച്ച മകനും എന്നെ മാനിക്കാറില്ല എവിടുന്നോ വരുന്നവള് അവളാണോ എന്നെ മതിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മേ അമ്മേ ഏയ് ഡോൺ ഫീൽ ബാഡ് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോവാം ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ അതെ ഈ മോഹൻലാലും സിദ്ദീഖ്ലാലും ചേട്ടനോ നീനും അല്ലേ അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അമ്മ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുരുകേശന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോണേ അതെ മോളെ അമ്മ നിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സിലും കാരണം കണ്ടാണ്ടല്ലോ ബോധം കെട്ടുവും മാറ്റിയേക്കാം ഇനിയിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പരിപാടി അങ്കൈപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി നിന്റെ അനിയത്തി വീട്ടിൽ തണിച്ചാണെന്ന് അറിയാലോ നിന്റെ കെട്ടിയും നിന്റെ കണ്ണു വെച്ച് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ പണി പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം പറ്റും വേണ്ടവന് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ തിരിതുർക്ക് ആദ്യം അതാ അവിടെ വെക്കാൻ പറ വെക്കേ ഇതാരാ ബന്ധത്തിൽ വെക്കടാ അതെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ ദേ നോക്ക് എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ആയിരം കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറെണ്ണെങ്കിലും കാണും നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ അല്ലേ അമ്മേ ഇല്ല ഞാനാ പറഞ്ഞത് വെക്കാൻ അമ്മേ എന്താടാ വിളിച്ചു പഠിക്ക പാട്ട് വെക്കണം നീ എത്രയൊക്കെ നമ്പർ കാണിച്ചാലും ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഒരിക്കലും ഞാ
मार 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 अम्मा मम्मी मदर एड़ा गोभी हम्म अम्मा एन पीरंदा आड़ी के लावने एन पीरंदा आवन गोभी अल्लाह बच्चू काली वाले ना पाबी अन्न इतने प्रसादों को डालने का पात्र है तो साइज़ नो की करने ओर ओढ़ करनो तन्ने आहारा आहारो <laughs> 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 प्रोग्राम वाले नोट चिटे पक्षे मन प्रयास डांसमी नंदी <laughs> मनुष्य स्वंत मगन पापम ृश्यूट 
ഈ മെത്തയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിദ്ര വരാതുഴലും പോയെത്തിയടി കൊത്തി നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ മധുരയ്ക്ക് പോകാതടി നിന്നെ മല്ലിപ്പൂ കണ്ണ് വയ്ക്കും
എന്റെ മരുമോളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കോളേ ഇന്നെന്റെ മകളുടെ ഉട്ടിയെ എന്റെ മരുമകനെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ അവനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരും കേട്ടോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് എനിക്കതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാതെ പോവാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഗുരു എന്താ പ്രശ്നം ഇല്ല അത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടത് കൊണ്ടാ വന്നത് നിന്റെ കൈയാലി മരിച്ചോളാ ഞാൻ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ മൂലം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയിലാണ് അപ്പി തൽക്കാലത്തേക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്നോട് ക്ഷമിക്കപ്പി accident hua ambulance bajao taxi ha ye kya hai saab take care chalo bhai 
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എനിക്കൊരു എ സി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ചാൻസേ ഇല്ല ലോക്കലോട്ട് പൊക്കോ നോക്കണ്ട സാർ പൊക്കോ നൂറ്റിപ്പത്ത് പേര് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കമ്പാർട്ട്മെന്റില് ഒന്നര ലക്ഷം പേരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും പോയി കുത്തിയിരുന്നു എന്താണ് നീ ചെയ്തേ സുഡോക്ക് കുട്ടിയുടെ ബട്ടക്സ് തട്ടിയിട്ട് സുഡോക്കുന്നു സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഞാൻ തനിച്ചാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ബട്ടക്സിൽ അടിച്ചോ സാർ ഞാനോ നീ തന്നെ നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കാതെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്ക സാർ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കി റെയിൽവേ പോലീസിന് കൈമാറാം എടുക്കണ ലഗേജ് സ്ത്രീകളോട് മര്യാദക്ക് പെരുമാറണം ഈ ടിക്കറ്റില് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തോളൂ സാർ പ്ലീസ് ഇവനെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം വാടാ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് നോ നോ ഞാൻ എന്റെ കടമ മാത്രമല്ലേ ചെയ്തു നിങ്ങൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്നൈ വരെ തനിച്ചു പോകേണ്ട സ്ഥിതി വന്നേനെ താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ ഞാൻ മുംബൈ ടു ചെന്നൈ എന്റെ പേര് ധനലക്ഷ്മി നേറ്റീവ് ചെന്നൈ ഓ മേട്ടുപാളയം എന്താ ചിരിക്കുന്നേ ഇല്ല ഒരു ജോക്ക് ആലോചിച്ചപ്പോ ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോയി എന്ത് ജോക്ക് തന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നീന്തൽ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാലും ആരെങ്കിലും വന്ന് രക്ഷിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവളും തന്നെ പോലെ സുന്ദരിയല്ലേ ആക്ച്വലി ഈ നോവലില് ഐ തിങ്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്ററിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു Hey 
baby my album ni hey baby you were dj na oru kuri iri kuri pala kuri ketta oru sangeetham hey baby my album ni hey baby you were dj na oru kuri iri kuri pala kuri ketta oru sangeetham Marlin Mandro Jr. Alla Jennifer Lopez in scanning One day meeting girlfriend I never സംഗീതം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചുരുക്കി സി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി വരൂ സാർ 
പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രസാദ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല സേട്ടെ ബാങ്കിലെ ജോലിയല്ലേ മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം മാസം മുപ്പത് ലക്ഷം കിട്ടിയാലും പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെ പറ്റും സേട്ടെ എങ്ങനെ പറ്റും സുഖസൗകര്യങ്ങളോട് ശീലിച്ചു പോയില്ലേ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഫോറിനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പണം എടുത്ത് തന്നെ പോലുള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ തന്നത് സോറി 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 പലിശയ്ക്ക് തന്നത് ക്യാഷ് അങ്ങോട്ട് എണ്ണി വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹം തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം താനുമതി ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ലോ അപ്പോ ഇന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് കോവിൽ അറേഞ്ചെയ്യട്ടെ വിഷയം മാറ്റണ്ട സെറ്റേ താൻ തരാനുള്ള ഒന്നര കോടി രൂപ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് കിട്ടണം ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടത്തിലാ കട വരെ നഷ്ടത്തിലാ ഓടുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഒന്നും കൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സേട്ടെ ആകെ കടമാണ് നഷ്ടമാണ് കണക്കില്ലാത്ത സ്വർണമല്ലേ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മൂന്നര കോടിക്കുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ലോ കറക്റ്റാണല്ലോ നീ സി ബി ഐക്കാളും മിടുക്കനാ കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിയാലോ വേണ്ട 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 ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നാളെ തന്നെ തന്നേക്കാം വാ എന്താ ഗുരു സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ നിന്റെ പേരിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നീ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവളായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ വിചാരിച്ച ഗുരു ഇനി മുതൽ ഇതാണ് നിന്റെ മുറി നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോ പുതിയ വീടും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവാൻ പറ്റില്ല എന്നും ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാ മതി ടു മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം ഇതിനിടക്ക് ഇങ്ങനെയും ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഗുരു ബൂസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിന് അടുത്ത ഡി വി ഡി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുന്നോ വെയ്റ്റ് 
இதுதான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரிஜினல் நாடன் ஆட்டம் நோக்கு நின் அச்சனே ஓமே சூப்பர் ஜோடி நம்ம போல தன்னை என்ன பிரசாத இது நின்ன போல தன்னை உண்டு அழகுள்ள பெண்ணும் அளவில்லாத்த ஆஸ்தியும் அனுபவிக்கா யோகமுள்ளவன்ற கையிலேக்கு வரணும் ஞா ரெண்டும் அங்க அனுபவிக்கா தீர்மானிச்சு ஆஸ்தியும் அழகும் எத்த மாத்திரம் அதிகமானோ அதே அளவில் ஆபத்து அதிகமா ஈ ஆனந்தலப்பன் சாதாரணக்காரன் அல்ல ஈ ஸ்டேட்டில் உள்ள டாப் டென் பணக்காரி ஒராளா மனசிலாக்கியா நல்லது எங்கன திருச்சறையும் சேட்டே ஈ ரகசியம் அறியாவுன ரெண்டே ரெண்டு பேர் நம்மளா என்ன ஞா தன்ன காணிச்சு கொடுக்கோ ஒன்றுமோஷனில்லாத <laughs> 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 மார்னிங் <laughs> 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 நின்ற வீட்டில் லெகேஜ் மொத்தம் எடுத்து வந்துட்டு எல்லாம் உண்டோ நோக்கிக்கே அர மணிக்கூறினுள்ளில் ரெடி ஆகணும் ஷோப்பிங்கின் போவானுண்டு குரு குருவின் டயரி ஈ கடை எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் உண்டோ எந்த செலக்ஷன் எல்லாம் எனக்கு இஷ்டப்படாதது நீ தன்னை செலக்ட் செய்து ஹாய் அபி சேட்டா அபி ஹாய் ஸ்வேதா ஹாய் ஸ்வேதா ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ ஹாய் ஹாய் சக்தி ஒரு பர்ச்சேஸ் இங்க வந்ததா என்னடே குரு காணாத மட்டில அங்கனேனல்ல குரு நீ ஸ்போர்ட்ஸ்ல விட்டு கொடுத்தோன அவன் அறியல இந்திரா திரிஞ்சு நிக்குமே ஜஸ்ட் ஒரு ஹாய் പറയ ஹாய் ஹாய் சாரி நான் என்னது சரி டென்ஷன் இட்ஸ் ஓகே குரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 குரு 
എന്റെ വരുംകാല മരുമകൻ നമസ്കാരം ജൗളിക്കടയിൽ നടന്നത് അബി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഈ ഒരു തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനം എന്റെ എല്ലാ കൺസേണും നീ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും എൻ്റെ വരുംകാല മരുമകനായ നിന്റെ പേരിൽ മാറ്റി എഴുതിയത് അന്തരിച്ചു പോയ പ്രീമിയർ ചെല്ലപ്പൻ്റെ ഏകമകനായ ആനന്ദ് ചെല്ലപ്പൻ എന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവി മരുമകനായ ഗുരുമൂർത്തിക്ക് എൻ്റെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്ത് അനുഭവിക്കാൻ എൻ്റെ സ്വബോധത്തോടെയും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടെയും ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു എന്താ കയ്യൊപ്പ് ആരുടെ കയ്യൊപ്പ് നിങ്ങളല്ലേ മിസ്റ്റർ ഗുരു അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതെ എന്തിനും ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒപ്പ് വേണം സാർ പ്ലീസ് ഒപ്പിടാൻ്റെ സ്ഥലത്തിന് മടി ഗുരു പ്രൊസീഡ് ഗുരു ആ കയ്യൊപ്പോ സോറി ആദ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആൾ ഞാനല്ല എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയമായി എന്താ ഗുരു എന്താ നീ പറയുന്ന ഈ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചേ ഞാൻ നിന്നെ ആദ്യമേ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ മാത്രമേ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്ത സ്വത്തിനെയല്ല പിന്നെ ഡവറി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാ ഞാൻ പോന്നു ഏ ഗുരു ഓവറായോ ഇതെന്തിനാ ഡവറി ആയിട്ട് കരുതുന്നത് ഏ പിന്നെ എങ്ങനെ കാണണം പിന്നെ എങ്ങനെ കാണണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലെ കാശ് കണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട് ലോകത്തിലെ ഒരാണിനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ എം ജി ആർ പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും ആദ്യം എന്നോട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണോ വെച്ചാ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നതിന് ടെൻഷൻ ആക്കരുത് കൂട്ടമായിരുന്ന ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാൻ എളുപ്പമാ പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്ത് പാടാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച നിങ്ങളുടെ ഈ പോളിസിയെ ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇതതിലൊന്ന് മാത്രമല്ലേ മിസ്റ്റർ രാജ് പാണ്ഡി ഇടുക്കനായ മരുമോനാണ് സാർ എന്നാ വരട്ടെ മോളെ എന്തിനായിരുന്നു ഈ ഡ്രാമ ഒപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഓക്കെ എന്നാ കയ്യിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ ആര് കളഞ്ഞു കുളിച്ചു മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ആനന്ദ് ചെല്ലപ്പൻ അഞ്ചാറ് പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അഭി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദാ ദാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തന്നെ തരല്ലേ സേട്ട് പേപ്പർ മാത്രമേ ഞാൻ കീറിക്കളഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നന്നായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് നല്ലത് പറയണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാലും ഒരു സംശയം എന്താ നിന്റെ അഭിയുടെയും കല്യാണം നിശ്ചയം നടക്കാൻ പോവാ സപ്പോസ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ആ ഒറിജിനൽ ഗുരു എന്ന് കേറി സോറി സോറി വരില്ല സേട്ട് വരില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ളൊരു പെണ്ണിനെയും പത്ത് തലമുറ ഇരുന്ന് തിന്നാലും തീരാത്ത സ്വത്തും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തൻ പോവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും സേട്ടെ ഇവൻ ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്റെ അപ്പനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ വരില്ല അവൻ വരില്ല ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ സൗത്താ ഇത് മുംബൈ നാനാവതി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് അർജൻ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകണം നോ നോ ഐ എം സോറി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാസമെങ്കിലും ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ട്രെയിൻ ചെയ്യാനേ പാടില്ല അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ ആപത്താണ് അല്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ എനിക്ക് ആ ഫോണും തരാം മനസ്സിലായിരുന്ന ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഗുരുവാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ യെസ് ഗുരു സ്പീക്ക് ഇത് അഭിയുടെ വീടല്ലേ അതെ ഞാൻ ഗുരുവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ഗുരുവാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ ഹലോ ഹലോ അഭി അഭിക്കൊന്ന് കൊടുക്കാമോ അഭി ഗുരു സാറായിട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരിക്കുക എവിടെ ഏതോ സിറ്റി സെന്റർ എന്നാണ്ടാ പറഞ്ഞ ഭാവേഗം 
എനിക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ വാങ്ങിട്ട് ഓടി എന്റെ കണ്മുന്നിൽ നിന്ന് പോ എന്റെ അഭിയെ കൊല്ലാൻ വന്നവനല്ലടാ നീ പോടാ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ട എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അവളാടാ അവളെ ഞാൻ കൊല്ലുവോ ഏ അവൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ പോലെ മിടുക്കനായ ഒരു മകനെ കൊടുക്കൂടാ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇടിക്കുന്നോടാ നീ ശരിക്കും പോക്കിരി തന്നെ ഞാനും പോക്കിരി തന്നെയാണ് വേണ്ടി ആടി കൊണ്ട് ചാവാതെ ഓടിപ്പോടാ എന്റെ അഭി ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പോവാനാ വിട്ടിട്ട് പോയവൻ അല്ലേടാ നീ വിട്ടിട്ട് പോയവൻ ആയിരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിച്ച നീ ദ്രോഹിയാടാ ആര് പ്രേമിച്ച പെണ്ണായാലും സാരമില്ല കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഞാനല്ലേടാ ത്യാഗി അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗികളുടെ പെൻഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല വെറുതെ എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കാതെ നിനക്കും അഭിക്കും ഇടയിലുള്ള മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പോയി തടാണ്ട് എല്ലാം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോടാ അതേടാ പണം 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 മാത്രം ഞാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ഒരു കോടീശ്വരനായിട്ടാടാ പത്ത് വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് പല്ല് തേപ്പിച്ചു തരാൻ ഒരുത്തൻ ഷൂ ഇട്ട് തരാൻ ഒരുത്തൻ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു തരാൻ ഒരുത്തൻ ഞാൻ ജനിച്ചത് തങ്കത്തൊട്ടിലാടാ പക്ഷെ പത്ത് നിമിഷം കൊണ്ട് കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ വീണു കാരണം പണം ഈ കളി തുടങ്ങി വെച്ചത് നീ നടത്തുന്നത് അവൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാടാ
அச்சா ஏய் நீ ஏய் நிக்கடா என்ன போல தன்னை இருக்குது கண்டோ ஞாம் பரஞ்சப்ப விசுவாசம் ஆயில்லோ அபி அவنه விசுவாசிக்கிறது அவன் பாம்பே காரணம் ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാം ഞാനാണ് ശരിക്കും ഗുരു അബി നിന്നോട് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം ഏയ് നിക്ക് നീ ആരാ നിനക്ക് എന്തു വേണം എന്ന് വിശ്വസിക്കണം നമസ്തേ 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 ജി ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കടയിൽ വന്ന ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ല ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഞാനോ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഏ ഓ അയ്യോ നിങ്ങൾ ടിൻസാ ചേ അവൻ ആരാണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ രൂപം വെച്ച് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിക്ക തന്നെ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചും പറ്റിച്ചു അയ്യോ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം സാർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അവനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ സേ നിർത്ര നോക്ക് എന്റെ പേഴ്സിൽ ഇത്രയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇരിക്കുമ്പോ തന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തിനാ കടം വാങ്ങിക്കുന്നേ അല്ല എപ്പോഴാ സെറ്റ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തേ അതെ ബില്ലിൽ സമയമുണ്ട് നോക്ക് ഇന്നലെ കാലത്തെ പത്ത് മണി അയ്യോ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ എന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയമായിരുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ആയിരം സാക്ഷികളുണ്ട് ഗുരു ആദ്യം ഇവനോട് ഇവിടെ പോവാൻ പറയ അഭി പോവാൻ പറയ ഗുരു അഭിയേ ഞാനൊന്നുമില്ല നിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചു വിളിക്കാലേ ശരിയാവും അതെ അതെ ഇവനെ പോലുള്ളവനെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട 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 പോലീസും കൂട്ടമൊക്കെ വന്ന ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാവും എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം കമ്മീഷണർ അങ്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും മീഡിയ ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിനാകെ മോശമാവും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വാർത്ത ഇനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം മറ്റു ഒരു വാർത്തയും വരരുത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സേട്ടിനെ പറഞ്ഞുവിടെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കും എന്നാലും വളരെ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്ങനെ ഇത് അവനെ വിശ്വസിക്കരുത് അവൻ നിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കും പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവൻ കേവലം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ചീറ്റിംഗ് നടത്തിയ നിനക്ക് എന്റെ ഗുരുവിനെ പറ്റി എന്തറിയാം എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും എഴുതി വെക്കാൻ എന്റെ അച്ഛൻ തയ്യാറായപ്പോ ഒപ്പിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ എന്റെ ഗുരു അത് തന്നെ അവനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്റെ കയ്യൊപ്പിടാൻ കഴിയും ഗുരുത്തിന്റെ ഫിഗർ വെച്ച് നുണ പറയാൻ അഭിനയിക്കാം പക്ഷെ കയ്യൊപ്പ് കയ്യൊപ്പിടാൻ കഴിയുമോ അവന് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒപ്പിടഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യൊപ്പൊന്ന് ഇടാൻ പറ അപ്പൊ കാണാം ഏയ് എന്റെ ഒപ്പം ഇട് എന്റെ ഒപ്പിടറാ കാണട്ടെ ഏയ് അവൻ ഒപ്പ് വെച്ചാൽ അവൻ ഒപ്പിട്ടാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോയിക്കോണം എന്റെ മുന്നിൽ വരരുത് പോകുമല്ലോ പറ ശരി പോയിക്കോളാം ആദ്യം അവനോട് ഒപ്പിടാൻ പറ നിക്ക എന്താ അബി ഇത് ആരെങ്കിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ കയ്യൊപ്പിടാൻ പോകുന്നത് വേണ്ട ഇതൊന്നും പ്ലീസ് ഗുരു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് ഇന്ന ഗുരു ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്താ അഭിയോ ഈ കയ്യൂ പവനിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഗുരുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നടാ ഇതും എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ഇനി എന്തിനടാ നിൽക്കുന്നേ പോ Just get out of here, okay? Come on, go! Go! I'm going to go to my head. Go! 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 Go!
അതേടാ അവൻ എന്ത് വലിയ ക്രിമിനലാടാ എന്റെ അഭി അവൻ അവൻ കയ്യിലെടുത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോടാ അഭിയുടെ ജീവനവും ഭീഷണിയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞോടാ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ പോലെ എടുത്ത ഈ സിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടടാ അവൻ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ കൊന്നുകളയാൻ നോക്കിയടാ ഇപ്പ ഗുരു എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയുള്ളടാ പാവാടാ നമ്മുടെ ഗുരു എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയി സ്റ്റാർ റോഡിൽ നിന്ന് കള്ളും ഭക്ഷണം ഒക്കെ മേടിച്ചു തന്നാണ് ഗുരു പറഞ്ഞത് ഇവനെ പറ്റിയാടാ എന്താടാ വട്ടാണോ വട്ട് പിടിച്ചോ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഇതെന്ത് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ അവൻ ഗുരുവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇതിലെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താടാ നിങ്ങളും എന്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കോടാ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കാവേരി നദിയിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോ നിന്റെ അനിയൻ ചുഴിപ്പെട്ടില്ലേ അവനെ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്താടാ എന്താ നോക്കുന്നേ ന്യൂ ഇയറിന് നീ വെള്ളമൊടിച്ച് ഫിറ്റായി ഉയരത്തിന്റെ തലതല്ലി പൊട്ടിച്ച് പോലീസ് വന്നപ്പോ നിന്റെ അങ്കിൾ മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഓർമ്മയില്ലേ കാലത്ത് ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നത് മുതൽ എന്തൊരു ടെൻഷൻ ആണെന്ന് അറിയാമോ കാലത്ത് ബോംബെയിൽ നിന്ന് വന്നെന്നാ അന്ന് ചേത കടയിൽ വെച്ച് നിന്നെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കടയിലോ എന്നെ കണ്ടെന്നോ നിക്ക് നിക്ക് ഇവനൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ ഗുരു ആ പറയും വെച്ചാ എന്താ ഈ നേരത്ത് വല്ല അർജന്റ് കാര്യമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല മച്ചു ഉറക്കം വന്നില്ല മതിരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ജോബിയിലായിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ ട്രിച്ചി വീട്ടിൽ പോയത് കാവേരിയിൽ കുളിച്ചത് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ട്രിപ്പാണല്ല ഓ അതെ 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 എന്താടാ യാന്ന് തപ്പി തപ്പി പറയണത് ആ ഇൻസിഡന്റ് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഹലോ 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 എനിക്ക് കറക്റ്റ് കേട്ടൂടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് എന്താടാ ഓർമ്മയില്ലാത്തത് ആറ്റിൽ കുളിച്ചത് നിന്റെ അനിയൻ ചുഴിയിൽപ്പെട്ടത് ഞാൻ അവനെ രക്ഷിച്ചത് എന്താടാ ഈ ന്യൂ ഇയർ നമുക്ക് മറക്കാനേ പറ്റില്ല അല്ലേടാ ആ അതെ 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 അതെങ്ങനെ മറക്കാനാടാ മനുഷ്യനാണോ നീ മൊബൈലിൽ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുവാണോ നിനക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പറയാനാണോ നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ബോംബെക്കാരൻ എപ്പ വേണമെങ്കിലും വരാം എല്ലാവരോടും സൂക്ഷിച്ചോളാൻ പറ അവൻ ആളുകളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്നാ കേക്കുന്നേ അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു വെച്ച എന്റെ പേര് കളയോന്നാ പേടി ബായ് മച്ചു എന്റെ അമ്മേ നിങ്ങള് വാ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോ പറയുന്ന കേക്ക് ചെല്ല് പോവാ നോക്ക് ചെല്ല് ശ്വാസംഗമമായി നീ ഏഴ് സ്വരം പോലെ വന്നു എട്ടാ സ്വരം പാടാൻ എട്ടാ സ്വരം ഞാനാ എനിക്കങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സേട്ടെ ഇതുവരെ നടന്നതിൽ ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനോട് നടത്തിയ പ്ലേയിൽ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പാസ് ഇനി ഞാനാണ് ബോസ് ഈ സന്തോഷം നിലനിൽക്കണമല്ലോ എന്താ ഒരാനയുടെ ചവിട്ട് മറ്റൊരാനയ്ക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയൂ വീണഗുരു സാധാരണക്കാരനല്ല അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് നിന്റെ മുഖം മൂടി പറിച്ചെറിഞ്ഞാൽ കല്യാണ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ നീയും അഭിയും ഇന്നല്ലേ പുറപ്പെടുന്നത് 
അതെ വഴിയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോർട്ടിൽ തങ്ങുന്നത് പോലെ തങ്ങി തന്ത്രപൂർവം സംസാരിച്ച് അഭിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവളും നീയും അതെ സംഗതി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതോ വന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ കാരണം ഈ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചാരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റാ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും മറന്നു നന്നായിട്ട് അടിച്ചില്ലേ തലക്ക നല്ല വേദന ആകെ കൺഫ്യൂഷനാ എന്താ പറഞ്ഞ ഒന്നോട് പറ എന്തൊന്ന് കൊഴപ്പാടാ എന്ത് കൊഴപ്പം ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് അഭിയുടെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം കഴിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഗുരു ഗുരു ഇപ്പ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയില്ലേ അവനാട പ്രസാദ് അവൻ എന്നെ പോലെ അഭിനയിക്കാം എനിക്ക് അവനെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ പാടില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചാരിത്രം അത്ര നിസ്സാരമായി പോയോടാ നിനക്കൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ടിൽ പോയി നമുക്കൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പോയാലോ ഇവിടെ അടുത്ത് അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ പോവാം അടുത്ത നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ ഫോർ സീറോ വൺ അതേ റൂം തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ എന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ് എടുത്തു തരൂ വിചാരിച്ചു ഇത് തന്നെ എടുക്കുമെന്ന് ഈ മുറി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്തതല്ലേ അന്നിവിടെ നടന്ന സംഗതി സൂപ്പർ അല്ലെ ഗുരു ഓൾറെഡി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണോ ലവേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കല്യാണം വരെ എത്തിയതിന്റെ കാരണം ആലോചിച്ചാൽ അന്ന് ഈ റൂമിൽ നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് രണ്ടുപേരും മാത്രം വേറെ എന്ത് നടക്കാനും നീ ആള് വലിയ പുള്ളിയ ഗുരു ആ നീസി ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് സംഗതി സാധിച്ചു ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഭാവിക്കുന്നു പറയേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ ഗുരു അഭി നടന്നതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതല്ലേ കാണണ്ടേ എന്താ അഭി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്താ അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും ഇന്നും ഇല്ല അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും ജോലിയാ അന്ന് എന്താ നടന്നത് കേക്കട്ടെ അന്ന് എന്താ നടന്നത് അന്ന് നമ്മൾ ഒന്നായതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ എന്റെ ഗുരു അല്ല സത്യമാ നീ എന്റെ ഗുരു അല്ല അടുത്ത് വരല്ലേ ഞാനാണോ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് നീയല്ലേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് കൈക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കാറിൽ കയറ്റി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടിപ്പോ പോവാൻ പറഞ്ഞു 
പാറ്റില്ലടി തീർക്കണോന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല
കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടോളൂ അധികം സമയം എടുക്കണ്ട എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഗുരു നിന്നെ പോലുള്ള ഒരുത്തിനെ വെച്ച് ദൈവം എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ കുത്തേറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഓർത്ത് എനിക്ക് വിഷമമില്ല ഗുരു നിനക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായ എന്റെ ശരീരം നീ തക്ക സമയത്ത് വന്ന് രക്ഷിച്ചല്ലോ അതോർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ആ നിമിഷം അവിടെ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു വീണേനെ എന്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ആൾമാറാട്ടം നടത്തി കഷ്ടപ്പെടാതെ അന്യന്റെ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അവൻ എത്ര തരം താണവൻ ആ ഗുരു നിനക്ക് കിട്ടിയ വിജയവും കീർത്തിയും മുൻപരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ ഗുരു നിന്റെ രൂപത്തെ എങ്ങനെയാ ഗുരു ഇത്രയും നീചനായ ഒരാൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തത് സെക്സ് എന്നത് ഒരാളും മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് വിധേയരാവേണ്ടതാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ വെറും മാംസമായി മാത്രം കാണുന്ന ഏതൊരാണിന്റെ പിറവി പോലും സംശയിക്കേണ്ടതാണ് ഗുരു ഞാൻ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര തരം താന്നവനല്ല ഞാൻ ഗുരുവല്ല സോറി സോറി വേണ്ട ഗുരു സോറി ഗുരു പണമാണെല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിച്ചവനാ ഞാൻ തെറ്റ് സ്നേഹം ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് മറ്റൊരുത്തിനെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ പാടാണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു ഇനി ഇതും ചെയ്തുകൂടെ ബൈ